Me preguntan cómo fueron mis primeros contactos con el tema de la forestal o con la realidad de la forestal y cómo comencé y por qué hacer el libro. Mis primeros contactos se producen en 1935, yo tenía 19 años, 19, 20 años, y estuve en un campo, bastante tiempo en un campo de un tío mío que distaba de 10 a 15 kilómetros de Villa Ana. Y en Jardinera nos fuimos allá y pasé un día en Villa Ana y vi la población ya funcionando, las fábricas de Tanino, que era una hermosa población con su arboleda verde, elevada, hermosa, las calles tapizadas de color rojo por el acerrín de Quebracho, verdaderamente era una bella población, pero en el campo donde yo estaba había todavía peones que habían trabajado con la forestal y conversando con ellos me hicieron conocer, en parte desde luego, eh, de una manera muy fragmentaria, me hicieron conocer la otra realidad, la forestal, la forestal de los quebrachos, la forestal de los hacheros. Realmente que, quedé impresionado cómo se impresionaban todos los que iban a conocer el norte, cómo se impresionaban todo lo que sabían de los negocios fabulosos que hacía con el tanino la forestal. En 1964 recibí una carta de la editorial Platina de Buenos Aires, donde me pedían que escribiese una novela sobre el trabajo en los montes y la industria del tanino. En resumen, una novela sobre el quebracho. Les contesté que no podía hacer esa novela. Sabía que hubiera, la mayoría, la masa de la población, la masa de los hacheros, eran correntinos o paraguayos, y yo no dominaba nada relativo a las expresiones orales de esas personas, no conocía bien, suficientemente bien, ni había convivido con ellos lo suficiente como para tener la pretensión de escribir una novela de esa magnitud. Pero sí les propuse escribir un estudio, hacer un estudio sobre la forestal. Inmediatamente me contestaron que sí y que me ponga a trabajar porque eso era en diciembre del 64, porque dentro de sus planes pensaban publicar un libro sobre ese tema en el mes de septiembre. El pasado argentino continúa abierto en el presente. La forestal no solamente está en las ruinas de los pueblos del norte santafesino, sino también en la vida de los hacheros de los arrabales del siglo XX. Las crónicas hablan de esplendor. Y frente a aquellos relatos, rancherías de barro y casas de chapa. Baldíos, vagones abandonados, se reparten en los pueblos surgidos de la actividad de la compañía de origen inglés. Ya no hay fábricas. Pero el pasado no se quedó en los restos. El quebracho colorado está extinguido. El oro colorado ya no existe. Pero en otros montes de la provincia... Distintas compañías talan árboles con métodos similares a los de los ingleses. El presente repite imágenes de 70 años atrás. Los hacheros de la forestal se multiplican en estos días. Estas imágenes no hablarán de lo que fue, sino también de lo que está haciendo. Yo me vine acá porque me, me corrió los bolivianos, empezó la guerra, me escapé. Porque no venía nunca a la Argentina. ¿Y por qué dice que no venía nunca a la Argentina? Eh, estábamos bien en Paraguay. Yo tengo mi hermano que está en Paraguay, pero está 50 mil veces mejor que yo. En Paraguay hay vida, acá no hay más vida. ¿No hay más vida? No. ¿Y usted cuando vino acá, a qué se dedicó a trabajar? Cosechero y hacer el quebracho. ¿Ganaba bastante para sobrevivir y mantener la familia? No, no tenía familia para ganar 48 pesos libres aquel tiempo. No. Solamente. 
Bueno, en este momento yo estoy cobrando en este mes, vamos este a cobrar mes, este mes, este mes sí. el mes de octubre vamos a cobrar 750 mil australes. ¿Usted le parece que todo lo que trabajó en los montes y en la forestal, que ese sueldo es justo para un jubilado? No, para mí, mire, sin ofender a nadie, es una limosna. <risa> Había que salvar el honor y el crédito de la provincia en la Plaza Comercial de Londres. De esta manera, los funcionarios santafesinos de principios de la década del 80 del siglo pasado justificaron el pago de una deuda con la casa inglesa, Murrieta y compañía. Para poder cumplir con el honor, el gobierno de la provincia entregó 668 leguas cuadradas del norte de Santa Fe. La venta de las tierras, un total de 1.804.563 hectáreas, fue encargada al señor Lucas González. Él era también el apoderado de la compañía inglesa Murrieta y Compañía. Tres años después, en 1884, el mencionado González vendió las tierras a 5.292 pesos la legua cuadrada a la Santa Fe Land Company. Como González compró a un precio de 1.500 pesos la legua cuadrada, la ganancia para la compañía fue del 245%. Igualmente, la compañía se quedó con gran parte del territorio donde el quebracho colorado aparecía como fuente de riqueza. Esa gran concentración de tierras impidió la formación de múltiples chacras en manos de inmigrantes que en esos años llegaban por millares. En 1906, con el nombre de Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada, surgió la nueva empresa explotadora de los recursos del norte santafesino. Su asiento legal estaba en Inglaterra y tenía por objetivo la compra de la mayor productora de tanino del mundo en ese entonces, claro, la Compañía Forestal del Chaco. Luego, adquirió los territorios linderos a los suyos. En 1913 sumó la Argentina Quebracho Company y en 1914 fusionó las tierras vendidas con suculenta ganancia a la Santa Fe Land Company. La forestal llegó a concentrar, de esta manera, más de 2 millones de hectáreas bajo su dominio. ¿Por qué se decidió venir a Tartagal a trabajar? Porque un guarda llevaba trabajo de acá y me preguntó cómo iba yo de, con mi oficio y le dije que iba progresando. Me dice, te conviene ir a Tartagal, marchó la fábrica y no hay zapatero. Y entonces le pido a mi cuñado que me ayude y me dio los materiales, pero plata no me quiso dar. Y mi mamá, la pobre, tenía tres pesos bajo el colchón y se lo robé. Le dije, ¿cómo no le va a dar de comer a la suegra? Y entonces salí a las 12 de la noche en tren de carga de vera y llegué a las 6 de la mañana en Quillaco. Llegué con hombre, tomé un completo café con leche, 40 centavos. Pagué los 40 y me quedó 2 pesos y 60 y con eso me salí ganando la vida. La facilidad que le daban en los créditos, este, la gente estaba siempre bien vestida. Siempre fue bien vestida a los bailes. Mire, le voy a dar la parte buena y la parte mala, lo que yo este, agarré, ¿no es cierto?, en aquel tiempo. Los bailes eran bailes muy bien presentados, que yo ahora sinceramente critico, porque iban bien vestidos. La forestal daba mucho, eh, yo trabajé en la tienda, daban créditos. Y se, para, para las fiestas patrias, para la fi, fin de año, nosotros trabajábamos mucho porque... Este, se, se daba los créditos, ¿no es cierto? Lo único que, que después yo, uno se daba cuenta que cuando terminó la forestal nosotros no teníamos nada, ¿no es cierto? Porque todo se iba en... En una palabra no los prepararon para lo que vino después. Eso mismo. La gente no, Ese, estaba no, no estaba preparada. 
pero que se vivió bien, que los bailes eran bailes sociales, ¿no es cierto? Era cierto. ¿Había una diferencia entre un club y el otro? Sí, sí, el había, sí, 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 había. Había diferencia. Nosotros éramos del esportivo y no podíamos venir al Guillermina, porque esto era de los empleados, ¿no es cierto? Yo últimamente trabajé en la tienda y ya estaba en la categoría de empleado, pero hasta eh, si sí, seguí yendo allá nomás. <risa> en los clubes sociales del norte de la provincia de Santa Fe, los grupos minoritarios estrechaban vínculos con los representantes ingleses. Mientras tanto, la empresa nunca pagó impuestos por la totalidad de las tierras. Evadía aportes sobre 500.000 hectáreas de las 2.100.000 que poseía. Un caso curioso ocurrió en 1916. El gobierno provincial le cobró a la forestal 300.000 pesos en concepto de impuestos. El mismo año, el gobierno de su graciosa majestad británica le cobró, por el mismo concepto, 8.797.503 pesos. Todo un símbolo de quienes protegían sus intereses y quienes no. Por ello, los directivos de la compañía impusieron el nombre del gobernador santafesino de entonces a una calle de Villa Guillermina. Un simple acto de gratitud. pueblos de la forestal comenzaron a surgir en forma paralela a la concentración de tierras. En ellas se tendieron líneas férreas, se construyeron fábricas, edificios y las decenas de obrajes atrajeron a miles de hacheros. Así aparecieron los nuevos nombres en la geografía del latifundio. La Gallareta, Villa Ana, Santa Felicia, Villa Guillermina y Tartagal. La arquitectura de los pueblos tenía puntos comunes. La fábrica, los edificios para la administración con habitaciones especiales para el gerente y los empleados casados, la casa de visitas, el almacén de ramos generales, panaderías, carnicerías y, por supuesto, los ranchos para los obreros. Ellos vivían en las afueras de los centros urbanos. Las calles eran rectas y algunas estaban tapizadas con acerrín de quebracho. Había canchas de golf, luz eléctrica, agua corriente, cloacas, fábrica de hielo, todo disfrutado por una minoría de los pueblos. No había punto de contacto entre aquellos pueblos y los argentinos. Para los incautos era la demostración del advenimiento de la civilización. Todo le pertenecía a la compañía. Y mientras tanto, el Estado provincial se mantenía alejado. El derecho a la propiedad era intocable. Pero del otro lado de la pulcritud de estos pueblos, la existencia de los hacheros distaba demasiado de la llamada civilización. Salimos de la escuela primaria, nosotros entramos a trabajar dentro de la compañía, porque la compañía lo que hacía era, se puede decir, una cultura de trabajo, donde éramos todos de cultura de trabajo y dependencia. Entonces, nosotros vivíamos pendientes de entrar a trabajar en la forestal. Todos queríamos ser empleados de la forestal, trabajar, porque se sabía que, que se cobraba bien, se estaba bien, entonces queríamos ser empleados de la forestal. Esa fue una cultura de, de trabajo y dependencia que hoy, sin embargo, después que se va a la compañía, es una cultura de trabajo, pero independiente, sí. donde hay que luchar. Después otra cosa que me acuerdo, que más de una vez me tocó, hacíamos cuando teníamos necesidad de algún dinero por adelantado, pedíamos, ¿no es cierto?, nos concedía el gerente o el contador, y nos llevamos a la caja, y era un simple empleado como nosotros, y nos retaba, 
nos hacía observaciones, ¿vio? Que por qué pedíamos, que qué era lo que... Como que fuera él el que desembolsillaba. Hay pocos ejemplos de obreros que pudieron trabajar más de 10 años para la forestal. No había límite para la jornada de labor, porque de sol a sol se producía en esa, la tierra del quebracho colorado. Los pulmones se iban cubriendo de acerrín, al tiempo que las arcas de la compañía se cubrían de dinero. Los hacheros se conchababan por medio de contratistas. Ellos controlaban y vigilaban a los trabajadores, les vendían las herramientas y hasta algunos elementos de seguridad para la producción en el monte. Los obrajeros debían comprar sus insumos también a los contratistas, quienes luego rendían cuentas a la compañía. 25.000 personas y 2 millones de hectáreas eran los números que explicaban la ganancia de la forestal. No se usaba la moneda nacional dentro del latifundio, ni para pagar sueldos, ni para comprar cualquier elemento de la vida cotidiana. Los dominios territoriales de la forestal llegaron virtualmente a tener características de un estado propio. Se pagaba con fichas ovales, con la identificación de la forestal, siempre por medio de los contratistas. Esta moneda, de curso obligatorio entre los límites del latifundio, expresaba un valor en especies que se canajeaba en los almacenes de ramos generales. Andan y comer y queda esos quebrachos, tu padre no puede, ya ves cómo está. Tosió mucho anoche, le duele la espalda, con fiebre tirita, mamá, ¿qué será? Y cosa de la... El promedio mensual de trabajo era 20 días. En 1939 esto representaba 24 pesos frente a 130 que ganaba cualquier maestro del país para la misma época. Y también en aquella época el salario docente era considerado de hambre. En 1915, en el denominado libro de limosnas, figuraron 800 raciones alimenticias por semana entregadas a los trabajadores de las fábricas y del monte. En el Congreso Provincial, mientras tanto, el diputado Sacone calificaba tal acción como las obras humanitarias de la forestal. Otros legisladores hablaban de la necesidad de dejar en paz a los que habían traído el progreso y la civilización al salvaje norte santafesino. A todo esto, Jueces de paz y policías recibían pagos extras de la compañía. El sueldo de un comisario era de 150 pesos, pero sumaban una colaboración de 520 de los representantes de los intereses ingleses. La geografía íntima de los pueblos también hacía lugar para las casas de baile, donde prostitutas, muchas de ellas menores de edad, libre juego y alcohol a discreción, actuaban de válvula de escape para los obreros. Llegaron a funcionar hasta tres días a la semana. El diputado Sacone, desde su bancada, acotó lo siguiente. El único problema de estas casas de baile es que fatigan el cuerpo y el espíritu del trabajador para continuar las tareas del día siguiente. Y eran 12 años apenas cumplidos que iban a enfrentarse con la vida en sí. Hijos de mis selvas, músculos de acero, sufrida y valiente raza guaraní. En 1919, los ingleses y alemanes se repartían las acciones de la forestal y los obrajeros enfrentaban la pobreza a costa de sus propias vidas. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, los ingleses comenzaron a forzar la caída de las acciones de las empresas alemanas diseminadas por el mundo. De esta manera, Alemania pagaba su derrota y los ingleses se quedaban con la totalidad de las empresas. 
Fue en aquel año, 1919, cuando se paralizaron los trabajos de la forestal, tal vez como efecto del lockout patronal para desvalorizar las acciones de los alemanes. Ante esto, los obreros del latifundio poco podían oponer. Fue en Villa Ocampo, un pueblo medianamente independiente de la hegemonía de la forestal, donde los sindicalistas de la Federación Obrera Marítima comenzaron a fomentar el activismo gremial. Como resultado de ese activismo, generalmente de ideología anarquista, se formó en Villa Guillermina, pleno corazón del latifundio, el Centro Obrero. Yo tenía apenas 18 años. ¿Cómo se vivía en el quebrachal? Y vivíamos en el monte. ¿Había casas o había sí. benditos? ¿Cómo era? Bendito y cama de carne de palo, así nomás. ¿Y el agua? Y el agua corría por abajo, el, el, el sí. nosotros cuando vivía grande. Ajá. Así que no era una buena vida no, de tener una casilla. Sí. Muy, muy increíble como vivía. ¿Y los mosquitos y los bichos qué tal eran? Sí, mosquitos y nada, peleamos agarrando aquí para allá, no con los mosquitos. ¿Y con el hacha qué tal era? ¿Cuántas toneladas hacía en su época ustedes trabajando? Yo tengo hace 900 kilos por día que era hacha para ganar 48 pesos libres, un peso 60 por día corrido ganaba. ¿Tuvo gente a su cargo usted trabajando a la forestal? Claro, el... trabajando a la forestal, 60 hombres, porque yo desde que empecé con la forestal fui encargado de, de monte. Encargado de monte. Encargado de monte. Uh -huh. ¿Qué tal era el trabajo? Y bueno... Como la forestal no hay nunca ninguna clase de trabajo, de patrón ni nada, porque la forestal ha sido un hombre muy, una compañía muy cumplido. ¿Cumplían en, el pago? En, en todo, en todo. Llegaba al día de pago, cada uno su sobre, el último centavo, que le sobraba. La primera huelga se produjo en julio de 1919. Los motivos fueron el acicate del hambre, la injusticia y el despotismo. Se solicitaba aumento en los jornales, suspensión de despidos y turnos de ocho horas de trabajo. Luego de varios días de huelga, la medida se levantó ante la promesa de incrementar los salarios. Pero la situación no habría de modificarse. Entre el 13 de diciembre de 1919 y mediados de enero de 1920, se concretó la segunda gran huelga. Mientras se llevaba a cabo la medida, en Villa Guillermina estaba un cuerpo de guardiacárceles de Santa Fe y 85 soldados del Batallón 12 de Infantería, listos para actuar contra los trabajadores. La compañía estaba protegida por las fuerzas de seguridad y parte de las nacionales a pesar de vivirse durante el gobierno democrático de Hipólito Irigoyen. Los trabajadores consiguieron parte de sus objetivos, promesa de aumento en los jornales y establecimiento de tres turnos de ocho horas. Pero la forestal no se quedó con la derrota. Creó su propio ejército, la llamada Gendarmería Volante, popularmente conocida como Los Cardenales. Eran oficiales del ejército pagados por la compañía, con un monto similar al equivalente de 400 jornales. Comenzó la persecución. En abril de 1920 fue detenido el conferencista gremial Lotito, en Villa Guillermina. Luego, le tocó el turno al redactor del periódico obrero Añamembuí, Juan Giovetti. En solidaridad con estos compañeros encarcelados, los obreros declararon la huelga general. Fue entonces cuando el gerente de la firma, Bianchini, entró en una de las fábricas tomadas para hablar con los obreros. Un disparo lo mató. Los mismos trabajadores censuraron el episodio. La huelga continuó, pero vendrían tiempos de violencia y sangre. En 1921, la forestal continuó cerrando fábricas y provocando despidos por centenares. También siguieron las detenciones. Los despedidos recibían pasajes gratis del ferrocarril para cualquier punto del país. Y a todo esto, el gobierno provincial entendía el conflicto con la misma lógica que la empresa. Dentro de los límites del latifundio, 
se podía hacer cualquier cosa. El 28 de enero del 21 se declaró una nueva huelga en contra del cierre de los establecimientos. Se adhirieron trabajadores de Chaco, Rosario y Buenos Aires. Un día después comenzó la represión. En Villa Ana y Villa Guillermina, los obreros resistieron el fuego de la gendarmería parapetados detrás de los rollizos de quebracho y en los vagones de los ferrocarriles. Los cardenales quemaron ranchos, quemaron casas y quemaron el local de la Federación Obrera. Los que lograron sobrevivir se refugiaron monte adentro. Los que no pudieron escapar forman parte de la crónica de muertes que registra la historia social argentina. Considero que fue una multinacional desde sus comienzos, donde a los distintos gobiernos los manejó para el lado que quiso. Hay casos comprobados, son múltiples ellos. Comenzó siendo alemana en su origen. Después los ingleses tomaron las acciones y de, luego de la primera guerra, la forestal pasa en manos de los ingleses. Esos cuatro años de huelga que llegaron a matar a un gerente, un comisario, que comenzó, realmente fue manejado por un sindicato amarillo creado por la misma forestal, que en su comienzo fueron las ideas socialistas que venían a través de los embarcados a Puerto Piracuacito. Lo digo así porque el jefe de sesión pueblo, que manejaba todo el pueblo privado de Villa Guillermina, pudo permitir que se forme el sindicato, que ocasione desmanes, que haya muertes, hasta la de un gerente, de un comisario, eh, en algunos casos 300, 400 hacheros muertos en la forestal, la pauta le da cuando viene el tablero Villa Guillermina, que encuentran incluso las viseras de los cardenales que fueron muertos en aquella época. En los cimientos, al escarbar, encontraron eso. ¿Qué fue la forestal? Una empresa que muchos dicen la mayor empresa que vino a Argentina. Pero nos olvidamos de algo, el capital. En 50 años arrasaron con el quebrachal, único fenómeno botánico del planeta que estaba acá. Esa es la triste realidad. Sí, nos dejaron casas hermosas, dejaron casas para los obreros. El confort que ellos vivieron es exacto, pero a ningún obrero le enseñaron cómo debía subsistir cuando ellos se iban. Ahí está el grave problema. En 1991 esto es lo que queda de la forestal, o sea, así ha dejado nuestra zona plena Cuña Boscosa, pleno Tartagal. En 1991 lo único que tenemos son ruinas, acá había un edificio de seis pisos que funcionaba la forestal. Hoy no queda nada, hoy queda solamente mucha gente con mucha rabia, mucha gente con mucho dolor por todo lo que se llevaron y no nos han dejado absolutamente nada. La tala indiscriminada del quebracho continuó como también siguió la acumulación de riquezas de parte de la forestal. Cuando el llamado oro colorado dejó de existir, el capital inglés siguió explotando riquezas forestales en África. El tanino de mimosa reemplazó al del quebracho. Corría la década del 40. En África, el capital inglés encontró el apartheid y esto lo ayudó a reemplazar la explotación del quebracho argentino por la mimosa de aquel continente. A pesar de los años de explotación, todavía el quebracho seguía siendo redituable en la Argentina. A partir de 1948, las fábricas y obrajes comenzaron a ser cerrados. Las nuevas leyes sociales comprimieron la actividad de la forestal. El cierre de la fábrica fue paralelo al desmantelamiento de vías y estaciones de ferrocarril, junto con la destrucción de los tanques de agua potable. Todo esto repercutió en la población que todavía existía en aquella región de Santa Fe. Comenzó a hablarse de pueblos fantasmas. En 1963, la empresa abandonó definitivamente la explotación taninera en la Argentina. 200.000 cabezas de ganado, más de 2 millones de hectáreas, 5 fábricas de tanino, 400 kilómetros de vías férreas, 40 poblaciones en Santa Fe y miles de millones de dólares extraídos por el trabajo argentino. 
son los números de una parte de la historia. Ese pasado argentino no está cerrado. La lógica de acumulación de riquezas en base a la explotación de recursos forestables y mediante el pago en especies y mediante la deshumanización de los trabajadores continúa en estos días y también en los límites de la provincia de Santa Fe. Recién fue en enero de 1991 que pudimos irnos a 220 kilómetros de la ciudad de Rosario a 60 de Venado Tuerto, en donde hay un pueblito muy chiquitito que se llama Santi Espíritu. Cerca de allí, en la estancia de la Josefina, en medio de un monte, dentro de esta estancia, en un monte de eucalipto, estaban trabajando alrededor de 50 personas. Eran los familiares de un grupo de 17 hacheros que traídos de diferentes zonas del país, especialmente Santiago del Estero, Salta y Córdoba, estaban trabajando de sola a sola allí, talando ese monte de eucalipto para la empresa Lazaretti y Hermanos. Esta empresa tenía flota de camiones, le vendía a empresas de Quilme, a empresas de Ensenada, lo que hacían los hacheros. Los hacheros estaban a pleno sol del día, trabajando de sol a sol, como decíamos antes, con un hacha, permanentemente trabajando con eso, sin agua potable, sin luz eléctrica, viviendo en casillas de lata sobre la tierra, en donde en una casilla de 2x2, o a veces de 4x4, vivían en algunos lugares entre 8 y 10 habitantes de esas casillas porque eran la familia de los hacheros. En esas condiciones intentaban talar por día más de 3 toneladas para acceder a un jornal que en el mejor de los casos, allá por enero de 1991, era de 150.000 australes por trimestre, verificado por la inspección de la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Esta denuncia nosotros accedimos a través del Sindicato de Trabajadores de la Madera, fuimos el primer medio que estuvimos allí, y allí se veía que el sol para colmo ni siquiera entraba ante la frondosidad de los árboles y allí vivían los hacheros. Como no tenían agua ni luz eléctrica, la carne que le era entregado por los patrones una vez a la semana, al no tener lugar donde conservarla, hacían por medio de un cajón de manzana, ponían la carne allí y lo ponían en medio de árboles muy frondosos para tratar de conservarla. Por supuesto esto no duraba nada, se llenaba de mosca y resultaba totalmente incomible esa carne que se le daba una vez por semana. No tenían manera, por ejemplo, de protegerse sanitariamente porque tenían que irse caminando hasta la ruta. Los camiones que entraban para darle la comida entraban solamente a veces por semana, con lo cual los trabajadores estaban muy mal. Tanto es así que la denuncia del sindicato llega porque uno de los hacheros, al buscar auxilio, va hacia la ruta y lo pisa un camión. A partir de este hecho trágico se denuncia la existencia de este grupo de hacheros que estaba hacinados allí en medio de un monte, ganando nada por trimestre y de esta manera siendo explotado para que otros ganen muchísima plata como eran los lazaretti. Lamentablemente este caso volvió a repetir lo que la experiencia en el tiempo en la provincia de Santa Fe se estaba dando. Grandes empresarios en el negocio forestal se abusan del recurso tierra, del árbol, pero también se abusan del recurso humano, de los trabajadores, de los hacheros, para hacer grandes ganancias. Y por otra parte, muy cerca también de la ciudad de Rosario, a menos de 60 kilómetros, entre Timbú y Sandino, están los campos y los montes también de eucaliptus de la empresa celulosa argentina. Allí fuimos entre febrero y marzo de este año y comprobamos la existencia de un grupo de más de 200 hacheros que tampoco tenían ni agua, ni luz, ni ningún tipo de comodidades. Vivían hacinados en unas barricas de 12 a 14 trabajadores, dormían permanentemente allí, salían de sol a sol para trabajar en el monte, eran llevados por carromatos, cosa que también ocurría en Venado Tuerto, para trabajar en el monte y no tenían comunicación alguna con la civilización. Esto sigue ocurriendo hoy bajo el feudo de la empresa celulosa. Esto en definitiva es la demostración que el tiempo pasa para algunos, pero para otros no. Alrededor del año 20, un médico de Villa Guillermina reveló que el 90% de la masa obrera padecía sífilis. Entre 1928 y 1938, en el departamento Vera, el 42.5% de las personas que fallecían eran niños con menos de 10 años de edad. Hoy, la provincia de Santa Fe muestra entre sus estadísticas el mayor índice de subocupación y desocupación de todo el país. Los hacheros contemporáneos tampoco tienen agua potable, ni luz eléctrica, ni asistencia médica, ni comida en forma regular. La forestal dejó tierras arrasadas, 
pueblos sembrados de ruinas y una lógica de obtención de ganancias que perdura en los comienzos de la década del 90. Now, do you get it? The business problems belong to our field of activities, the social problems to the government. I agree, but don't you think that... Let me give you an explanation. Sometime back, we were paying royalties to the Argentine government, equal to only 10% of the excess profit tax we were paying to our own government. Now, who's to be blamed for that? Our company or the government? También dejó la responsabilidad de funcionarios y legisladores argentinos que no solamente exceptuaron de impuestos y hablaron del progreso de los ingleses, sino que dejaron librados a su suerte al conjunto de trabajadores argentinos, forjadores de una riqueza que jamás disfrutaron. La pobreza de hoy es consecuencia de aquel ayer. Pero por sobre las ruinas, la esperanza y la obstinación de los trabajadores por forjar otro tipo de país merecen mínimamente la conciencia de esta historia que todavía no terminó. Es una carrera jerárquica en la compañía, dentro de la compañía, pero no una posición económica sólida, sólida. Ese es el grave problema social que nos dejó la forestal. En la actualidad... Tenemos 1.200 personas desocupadas con sus núcleos familiares. Ahí se desparramaron la gente, vino una miseria espantosa y termina eh, la cosecha y no queda otra cosa más que la elaboración de leña y yo soy el sostenido. Sabe bien que la mayor parte de todo lo de la República el sinvergüenza siempre tiene más derecho que el de ar. Eso es cierto. ¿Eh? Es muy raro de que usted con la verdad haga algo. Ooh. 